As a teenager growing up in Novosibirsk, Konstantin Chistyakov quickly learned that being openly gay would not be easy. Chistyakov's family eventually cut off all contact with him. After finishing university, he moved to St. Petersburg, where he feels more at home. Это на все сто процентов. Дело даже не в том, что здесь проще показывать себя. А я не знаю, здесь люди что ли более лояльно относятся к этому. But even in this more cosmopolitan city, Chistyakov has encountered a great deal of prejudice. Harassment in the workplace drove him to leave his previous job. He finds that it's easier to keep his relationship with his partner private than to fight for acceptance in his public life. В принципе, вроде бы этого никто и не запрещает, но в то же время все равно мы знаем, что мы этого не сделаем, потому что ну, будем думать о том, что вот мы будем кого-то там раздражать и лишний раз э, навязывать на себя какие-нибудь недобрые взгляды. Э, и, может быть, это может закончиться не только недобрым, недобрым взглядом, да, мы, естественно, этого не делаем. While support for gay rights has grown steadily in the United States and Western Europe, Activists in Russia fear that their country's backsliding. New legislation in St. Petersburg and other cities criminalizes what it calls propagandizing homosexuality among minors, and a similar nationwide law is being considered. Many fear that this vague definition could be used to target gay pride rallies or other forms of activism. But others, like Chistyakov, choose to avoid gay pride marches simply because they consider their orientation a personal matter. Я не понимаю этих людей. Чего они хотят этим, этим сказать? А, что вот они мы, вот мы с радужным флагом. Some gay rights activists say that their allies need to be very careful in choosing their tactics as they fight for greater acceptance in a hostile environment. Существуют разные методы и тактики борьбы за свои права. И понятное дело, что когда мы размышляем об этих методах, тактиках, которые использовать в России, нужно понимать, в какой в каком культурном контексте мы живем. Все мы знаем, что средствами массовой информации, к сожалению, был создан негативный образ а, этих шествий, а, которые а, существуют на Западе. Да, это есть, как бы для многих людей не про защитное шествие, а такое карнавальное. Ну, хотя они действительно являются карнавалами, но там показываются фотографии а, самые, самые шокирующие да, под простого обывателя. So Zayev's organization, called the Coming Out Group, monitors incidents of hate crimes against homosexuals in Russia and offers support to people estranged from their families. The group offered to bring Chistyakov's relatives together to try to reconcile with him, but they've refused to respond.